আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামাতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন আবদুল আলিম সৌদি আরবের নাজরান থেকে আপনি লিখেছেন কবরে আজাদ এটাকে আমরা কিভাবে অনুভব করব এ নিয়ে আলোচনা করবেন কি কবরস্থান মৃত মানুষ সমাধির জায়গা নয় কি কবরে আজাবটা হয়ে থাকে কবরে বাজাকে আর বাজাক হচ্ছে না দুনিয়ার জীবন না আখেরাতের জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আখেরাতের জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অন্তর্বর্তী এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময় দুনিয়ার জীবন থেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে আখেরাতের জীবন থেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে এবং এর উপলব্ধি অনুভূতি কোনোটাই মূলত দুনিয়ার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় সুতরাং এখানে আর অতিরিক্ত কোনো উপলব্ধি অনুভূতির কোনো সুযোগ নেই যে আমরা কীভাবে অনুভব করব অনুভব করার কিছুই নেই আপনি অনুভব করা যাবে আপনি শুধুমাত্র তখনই অনুভব করতে পারবেন যখন আপনি কবর মুখোমুখি হবেন আলমে বর্জা খেয়ে যাবেন এবং এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন যেমন আপনি এটাকে খুব সহজে বোঝাতে পারেন মানে বোঝানোর জন্য এটাও আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি সেই উদাহরণটা কিন্তু প্রযোজ্য নয় এই উদাহরণটা প্রযোজ্য নয় কিন্তু উদাহরণটা দিচ্ছি এই জন্য বোঝানোর জন্য যেমন একজন একটা শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে যেমন মায়ের পেটের এই শিশু দুনিয়ার জীবনে যখন আসে তখন মায়ের পেটের কোনো কাহিনী সে বলতে পারে না কোন তথ্য তার কাছে নেই মানে তার কাছে এই সম্পর্কে কোনো মানে অনুভূতি বলতে কিছুই সে বেশ করতে পারে না ঠিক বিষয়টা এই ধরনেরই এর কাছে কাছে কিন্তু মানে এটা কিন্তু প্রযোজ্য উদাহরণ নয় তারপরে আমরা বুঝানোর জন্য বা বুঝার জন্য আমরা এই উদাহরণটুকু পেশ করেছি ঠিক এই ধরনের একটি বিষয় যেটা আমাদের অনুভূতির বাইরে অনেক অনেক বাইরে আমরা স্বাভাবিকভাবে এটাকে উপলব্ধি করতে পারবো না আল্লাহ সুবাহানাও তালা এটাকে দুনিয়া থেকেও সম্পূর্ণ বার্সাক করেছেন আখেরাত থেকেও সম্পূর্ণ বার্সাক করেছেন বার্সাক করেছেন মানে সম্পূর্ণ অন্তরালে নিয়ে গিয়েছেন ফলে এটা মানুষ স্বাভাবিক উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের যে অনুভূতির বিষয় আছে অনুভূতির সাথে এর সামান্যতম কোনো সংযোগ নেই সম্পৃক্ততা নেই আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে মানুষের সমাধি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন মানুষের সমাধিটা এটা বাহ্যিক মানুষদেরকে এখানে দাফন করা হয় যেহেতু দুনিয়ার জীবন থেকে তার প্রস্থান এবং বার্জাখি জীবনে সে চলে যাচ্ছে এই জন্য বার্জাখি জীবনে যাওয়ার এবং মানুষদেরকে মানুষের যেই মরদেহটা রয়েছে এই মরদেহটাকে সম্মান করার জন্য যাতে করে এটাকে অসম্মান করা না হয় এবং আদম সন্তানদের মর্যাদাকে যথাযথ ঠিক রাখার জন্য মূলত আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর বান্দাদেরকে দাফন করার জন্য একটা বিধান দিয়েছেন ফলে আমরা এই দাফনের বিধানটুকু ফলো করে থাকি এছাড়া আর অতিরিক্ত কিছুই না কিন্তু এর তথ্য এটা নয় যে মানে যেখানে আমি দাফন করেছি ঠিক সেখানেই আমাকে মানে কবরের আজাব হচ্ছে সেখানে আমাকে কবরের প্রশ্নোত্তর হচ্ছে সব কিছু সেভাবেই হচ্ছে ব্যাপারটি এমন নয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বারজাখি জিন্দেগিতে আমাদের এই কবরের সাথে যেই সম্পৃক্ত বিষয়গুলো আছে কবরের ফেতনা যে প্রশ্নোত্তর কবরের যে আজাব কবরের আজাবের বিষয়গুলো এবং কবরের অন্যান্য যে সমস্ত আমাদের কথা বলা হয়েছে সেগুলো এগুলো মূলত বারজাখি জীবনে হবে এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম উল্লেখ করে গেছেন কিন্তু সেগুলোর আর অতিরিক্ত কোনো তথ্য রসুল সাল্লাহ ইসলাম দেননি যে এটা এই ধরনের এই ধরনের হবে আমরা যতটুকু আমাদের কাছে বলা আছে ততটুকু আমরা বিশ্বাস করব এবং ততটুকুই আমরা মেনে নিব এর অতিরিক্ত নিজেরা গবেষণা করে এখানে কিছুই আবিষ্কার করার নেই কারণ গবেষণা এখানে প্রযোজ্য নয় গবেষণা কোনোভাবেই এখানে চলে না বারজাকি জীবনও তো আবার ইল্লিন এবং সিজিনের প্রসঙ্গ চলে আসে এটার ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য কি ইল্লিন এবং সিজিন হচ্ছে মূলত বারজাকি জিন্দেগি না রোহের বিষয় অবস্থান মানে বারজাকি জিন্দেগিতে রোহের অবস্থান হচ্ছে যদি ইমানদার বালবান্দা হয়ে থাকে নেকার আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকে তাহলে তাদের রুহের অবস্থান হয়ে থাকে আইল দিনে 
আর যদি মানে বান্দা বা পাচারী বা পৃষ্ঠ মুনাফিক এবং আল্লাহর মানে কাফির বান্দা আল্লাহ রাবুল আমিনের মানে কুফুরি করেছে এমন বান্দা হয়ে থাকে তাহলে তাদের রুহের অবস্থান সিজিনে হয়ে থাকে এটি সেখানে ভালো অবস্থানটা মন্দ অবস্থান এবং শাস্তিপূর্ণ অবস্থান তাদের হবে বাকি এগুলোও কিন্তু আমরা ততটুকুই জানি আমাদের সীমিত জ্ঞান সেখানে গেলে আমরা খেয়ে হারিয়ে ফেলবো এই সীমিত জ্ঞান দিয়ে এটা বুঝার কোন জানানো হয় না আরো লিখেছেন ভাইয়ের টাকা ভাই স্বামীর টাকা স্ত্রী সন্তানের টাকা বাবা মা স্ত্রীর টাকা স্বামী এগুলি কি অনুমতি ছাড়া উভয় পক্ষ ভোগ করলে গুণা হবে না এখানে উভয় পক্ষ বলতে মানে আপনি যে আপনি আপনি যে স্বামী টাকা স্ত্রী খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছে মানে একেবারে মানে প্রশ্ন থেকে মনে হচ্ছে যেন না এখানে শুধুমাত্র অনুমতি ছাড়া মানে পিতা মাতা সন্তানের টাকা ব্যবহার করতে পারবে আর বাকিদের জন্য কোনোভাবেই অনুমতি ছাড়া ব্যবহার তাহলে ভাইয়ের টাকা ভাই অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না করতে পারবে না স্বামীর টাকা স্ত্রী না অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না আচ্ছা সন্তানের টাকা বাবা মা পারবে সন্তানের টাকা বাবা মা পারবে অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে স্ত্রীর টাকা স্বামী অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে স্ত্রীর টাকা স্বামী অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে একমাত্র বাবা মা অনুমতি ছাড়া সন্তানের টাকা সন্তানের টাকা ব্যবহার করতে পারবে জি সন্তান কি বাবা মা টাকা ব্যবহার করতে পারবে না অনুমতি ছাড়া না সন্তান বাবা মা টাকা অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না জি তো তো ছেলে মেয়ে নিয়ে যায় 10 5 20 টাকা নিয়ে যায় না বলতে না সেটা কিন্তু বাবা মা ক্ষমা করে দেন বলতে সামান্য মানে সামান্য টাকা হলে সেটা একটা ভিন্ন বিষয় কারণ হলো 5 টাকা 10 টাকা হয় 100 টাকা বর্তমান সময় আইসক্রিম খাওয়ার জন্য হয় সেটা ভিন্ন বিষয় জি আর একটা ইমেল এটি পাঠিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মিসেস সমাদ লিখেছেন অনেক মহিলা আছেন যারা ঔষধ খেয়ে মাসিক বন্ধ রেখে রোজা করেন এমন কাজ করা যে জায়েজ তা কোরআন হাদিসের দলিল দিয়ে প্রমাণ করলে উপকৃত হব কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে সিয়াম পালন করার যে বিধান দেয়া আছে যদি কোনো কারণে কারো হাইজ বন্ধ হয়ে যায় পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার উপর সিয়াম পালন করা ফরজ হমান শাহিদা বিন কুমু শাহরাফ আলী আসুম এ আয় থেকে এটাই বোঝানো হয়েছে যে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ফমান শাহিদা বিন কুমু শাহার রমাদান মাসে উপনীত হবে রমাদান মাসে উপস্থিত হবে ফালিয়া সুমহু সে যেন এই রমাদান মাসে সিয়াম পালন করে সুতরাং হাইজ হ্যাঁ যেহেতু রমাদান মাসে উপস্থিত হয়েছে সে হাইজ তার হাইজ নেই মানে প্রতিবন্ধকতা বাধা মানে সিয়াম পালন করতে বাধা দেয় এমন কোনো বিষয়ে তার নেই তাহলে তিনি সিয়াম পালন করা তারপর ফরজ তাই মানে যদি কোনো কারণে সে মানে পিওর বন্ধ করে তাহলে অবশ্যই তার উপর সিয়াম পালন করা ফরজ তাকে সিয়াম পালন করতে হবে এটি পালন করা তার জন্য জায়জ রয়েছে এখানে একটি প্রশ্ন আপনি করতে পারতেন সেটা হচ্ছে এই মানে এই কাজটি কতটুকু সংগত মানে প্রশ্নটা এটা বলে বন্ধ হলো হ্যাঁ জি এই কাজটা মানে তখন তো ওটা রাখতে হবে হ্যাঁ যদি বন্ধ করা হলো এটা কত হ্যাঁ এই প্রশ্নটা এটা হওয়া উচিত ছিল এই কাজটা কতটুকু সংগত বা সঠিক যে মানে স্বাভাবিকভাবে যেটা যে পিওর সেই পিওরটাকে ওষুধের মাধ্যমে বন্ধ করাটা কি সঠিক কিনা না স্বাভাবিকভাবে পিওর পিওরকে পিওর অবস্থা ছেড়ে দেওয়াটাই উত্তম কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা মানুষ এটা হলো কৃত্রিমভাবে বন্ধ করা ওষুধের মাধ্যমে বন্ধ করার বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে ওষুধের মাধ্যমে বন্ধ না করাটাই উত্তম ওষুধের মাধ্যমে বন্ধ না করাটাই উত্তম কিন্তু যদি কেউ বন্ধ করে তাহলে কিন্তু সে ওই কোরআনের ওই নির্দেশনার মধ্যে পরে যাবে যে নির্দেশনার মধ্যে স্পষ্ট বলা আছে ফমান শাহিদ আমিন কুমু শাহরাফ আলী আসুমু কারণ কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই সে এই রমাদার মাসে উপস্থিত হয়েছে তাহলে সে সিয়াম পালন করবে তার উপর সিয়াম পালন করা ফরজ আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল পাঠিয়েছেন খালেদা বেগম লিখেছেন ফরজ নামাজের পরে নবীজির সুন্না মতে যে আমল করি তা যদি সুন্নত নামাজের পরে মুখে এসে যায় তাহলে কি সমস্যা হবে কি বলতে চাচ্ছেন উনি ভাই ইংরেজি হরফে বাংলায় প্রশ্ন করেছেন পড়ত কষ্ট হচ্ছে ফরজ নামাজের পরে নবীজির সুন্না মতে যে আমল করি ফরজ নামাজের পরে নবীজির সুন্না মতে যে আমল করি কি আমল করেন আমরা তো জানি না সুন্না মতে যে আমল করে আর কি ফরজ নামাজের পরে যে আমল করেন তা যদি সুন্নত নামাজের পরে মুখে এসে যায় তাহলে কি সমস্যা হবে না সমস্যা হওয়ার কিছুই নেই 
প্রথম কথা হচ্ছে এখানে সমস্যা কিছুই নেই বাকি আপনি কোন আমল করে থাকেন আপনি স্পষ্ট করেন না যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ফরজ সলাতের পরে যে সমস্ত আজকারগুলো করতেন সেই আজকারগুলো কথা উল্লেখ করে থাকেন তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই আজকারগুলো ফরজ সলাতের পর পড়া হচ্ছে সুন্না কিন্তু যদি কেউ সুন্না এর পরেও পড়েন তাহলেও তিনি সব পাবেন অসুবিধা নেই পড়তে পারেন আমরা জানলাম প্রিয় দর্শক আমার তো একটু ঝাপসা লাগছে এই দোয়াটা উনি দেখান তো কী দোয়াটা লিখেছেন তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি এই দোয়া কখন পড়ব সালামের আগে না পড়ে যাই হোক দোয়াটি উল্লেখ করেছেন আল্লাহমা আল্লাহ আলহামদ আন্তা নুর উসামাওয়াতি ওয়ার আর্দ ওয়াল আলহামদ আন্তা কিম উসামাওয়াতি ওয়ার আর্দ ওয়াল আলহামদ আন্তা রবুসামাওয়াতি ওয়ার আর্দ মনফিহিন আন্তাল হক ও আদ আল হক মানে একেবারে পুরো দোয়াটাই আপনি এই দোয়াটি পড়বেন নামাজের আগে পরে নয় বরং রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ইজাত হাজ্জাদা আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন এই দোয়াটি পড়তেন তাহাজুদের সলাত আদায় করার আগে এটা শূন্যা হচ্ছে তাহাজুদের সলাত আগে মানে এই দোয়াটি পড়েন পড়বেন তারপরে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাহাজুদের সলাত আদায় করতেন ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে ইজাত হাজ্জাদ মানে যখন নবী আগে না নবী সাল্লাহ ইসলাম যখন ঘুম থেকে জাগতেন তাহাজ্জাদ শব্দ শব্দ করতে ঘুম থেকে জায়গা ঘুম থেকে হ্যাঁ ঘুম থেকে জায়গা তারপরে নবী সাল্লাহ ইসলাম এই দোয়াটি পড়তেন এই দোয়া পড়ার পরে নবী সাল্লাহ ইসলাম তাহাজুদের সলাত আদায় করতেন আমরা জানলাম প্রিয় দর্শক এবার আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ রিফাত মাহমুদ নারায়ণগঞ্জে সোনার গাঁবে আমার বাড়ি আমি একজন প্রবাসী মালয়েশে আছি এরপর লিখেছেন আমি কিছুদিন আগে বিশেষ কাজে কুয়ালালামপুর থেকে প্রায় সাত ঘন্টা দূরত্ব ইপু গিয়েছিলাম দুর্ভাগ্যবশত আমি সেখানে এক সমস্যার সম্মুখীন হই তখন রাস্তায় সেখানে এক বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়ের সাথে দেখা হয় তার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আমি আবার কুয়ালালামপুরে চলে আসি টাকা নেওয়ার সময় শুধু তার কাছ থেকে মোবাইল নম্বর নিয়েছিলাম ভুলবশত তার দেশের বাড়ি অথবা মালয়েশিয়ার কোনো ঠিকানা নিতে পারিনি শুধু বলেছিলাম মোবাইলে টাকা পাঠিয়ে দেব কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার মোবাইল নম্বরটা আমি হারিয়ে ফেলেছি এখন তার সাথে যোগাযোগ করার মতো কোনো উপায় আমার নেই যার কারণে আমি ঋতুমতো যন্ত্রণায় ভুগছি আমি এখন এই ঋণ কীভাবে পরিশোধ করব এ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এবং জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে আপনি একজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন কিন্তু তার মোবাইল নাম্বার হারিয়ে ফেলেছেন আপনি অপেক্ষা করুন তিনি হয়তো যদি আপনার নাম্বার তার কাছে থাকে তিনি যোগাযোগ করতে পারেন হ্যাঁ হয়তো বা মানে কোনো না কোনো প্রেক্ষাপটে আবার যদি আপনি সেই জায়গায় যান দেখাও হয়ে যেতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি অপেক্ষা করুন তার টাকাটা পৌঁছানোর জন্য কিন্তু যদি আপনি কনফার্ম হন যে কোনোভাবেই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব নয় তাহলে তার পক্ষ থেকে সেই টাকাটুকু আপনি আল্লাহ রাস্তায় ফকির মিসকিনদেরকে সৎকার করে দিতে পারেন আপনি দান করে দিতে পারেন এবং এই দান করে দিলেই আশা করা যায় যে ইনশাল্লাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালা তার পক্ষ থেকে আল্লাহ রাবুল আলমী সে সৎকার হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন তার আগে তাকে একটা দীর্ঘ সময় একটু অপেক্ষা করা দরকার হতে পারে যে তিনি সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন কোনো না কোনো একটা সুযোগে হয়তো তিনি আবার সেই জায়গায় যেতে পারেন অথবা তার সাথে আবার সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে যে কোনো মানে সুযোগ পেলেই যদি সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে তার টাকা আদায় করার মানুষের আল্লাহ সুযোগ সৃষ্টি করে জি জি কোনো অস্থিরতার প্রয়োজন নাই প্রিয় দর্শক আমাদের হাতে আরও একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন আরাফাত হোসেন চট্টগ্রাম থেকে লিখেছেন আমার বাবা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন তার ইসালের সবাবের জন্য আমরা কি কি করতে পারি আপনি বাবার ইসাল সব মানে বাবা সবাবের জন্য ইসালের সবাবের জন্য মানে বলতে মানে বাবার আখেরাতের কল্যাণের জন্য সবাবের জন্য যে কাজগুলো আপনি করতে পারেন সেটি হচ্ছে সৎকায় জারিয়া যেগুলো আছে সেগুলো করতে পারেন সৎকায় জারিয়া এর মধ্যে আপনি রাস্তা বানিয়ে দিতে পারেন লোকদের নদী প্রবাহিত করে করে দিতে পারেন মানুষ মানে শেষ করার জন্য পানি নলকূপ বসাতে পারেন পানির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন রসুল্লাহ সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান কোনটা তখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে সেটা হচ্ছে যে মানুষদেরকে পানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা সাথে পানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন মানুষদেরকে আপনি মানুষের মধ্যে কোরআনের মুসাফ কোরআনের যেই কপি আছে সে সেগুলো বিতরণ করতে পারেন ভালো ইসলামী দিনই যে বইগুলো আছে বইগুলো মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন এমন জ্ঞান অর্জনের জন্য মূলত বই ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন সেগুলো করতে পারেন মানে মোট কথা যেগুলো সৎকার জারিয়ার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেন হ্যাঁ মানে সৎকার জারিয়া যেগুলো আছে সেগুলো সবগুলো আপনি করতে পারেন কোনো সুবিধা নেই আপনি সেখানে হ্যাঁ লোকদেরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করতে পারেন খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করতে পারেন মানে সৎকার জারিয়া এবং খাওয়ানোর যে কাজগুলো আছে সেগুলো সবগুলো আপনি করা আপনার জন্য জায়জ রয়েছে উপরন্তু 
আপনি তার পক্ষ থেকে হজ এবং উমরার ব্যবস্থা করতে পারেন মানে তার পক্ষ থেকে আপনি দান সদকা যেগুলো আছে সেগুলো করতে পারেন মানে যে সমস্ত সদকাগুলো দান করা যায় সেগুলো তার পক্ষ থেকে আপনি সদকা হিসেবে আদায় করতে পারেন তারপরে তার পক্ষ থেকে আপনি ফকির মিসকিনদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারেন ফকির মিসকিনদের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা সেটা তার পক্ষ থেকে আপনি করতে পারেন তার পক্ষ থেকে আপনি কোরবানি করতে পারেন যেটা করার মত মতো আপনার সুযোগ আছে সেগুলো করতে পারেন অর্থাৎ সবের জন্য যে কাজগুলো ইসলামী শরীরতে অনুমোদন দেওয়া আছে সেগুলো সবটাই আপনার জন্য করা জায়জ রয়েছে সেগুলো কিছু অংশ আমরা উল্লেখ করলাম অনেকগুলো বিষয় আছে সেগুলো আপনি করতে পারেন কিন্তু যেগুলোর অনুমোদন নেই সেগুলো যদি আপনি করেন নামে ভুল সবের নামে যেগুলো আমাদের সমাজের মধ্যে যেগুলো করা হচ্ছে যেগুলোর মূলত ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী অনুমোদন নেই সেই কাজগুলো যদি কেউ করেন তাহলে কিন্তু ইসারের সব তো হবেই না এর মাধ্যমে সব তো পৌঁছাতে পারবেনই না বরং যেটা ক্ষতি হবে সেটা হচ্ছে এই আপনি নিজেও গুণাগার হবেন আর মানে তার সবের পরিবর্তে তিনি কোনো সব আপনি আপনার কাছ থেকে লাভ করতে পারবে না বরং আপনি নিজে গুণাগার হবেন যেমন আমরা উদাহরণ দিই যেমন চল্লিশা করা যেমন কুলখানি করা যেমন ফাতিহা করা ইত্যাদি ইত্যাদি মানে আমি প্রত্যেকটাকে একটা একটা করে উচ্চারণ করা মানে একটা একটা উল্লেখ করা আমার এখানে সুযোগ নেই কারণ এত বেশি বেদাত আমাদের সমাজের মধ্যে মানে প্রচার লাভ করেছে যে মানে প্রসার লাভ করেছে যে এগুলো থেকে একটা একটা করে উল্লেখ করার সবগুলো সুযোগ নেই কিন্তু এগুলো যদি আমরা করে থাকি যেগুলো শরীয়ার মধ্যে অনুমোদন নেই কিন্তু নিজের আবিষ্কার করে নিয়ে একটা ঘটা করে সেগুলো করা এগুলো মনে করি যে আমরা ইশারা সবের জন্য এগুলো করছি যে এগুলোর মাধ্যমে এগুলোর মাধ্যমে ইশারা সব তো হবেই না বরং আপনি নিজেও গুণাগার হবেন এবং এই গুণার ভাগী হয়তো হতে পারে যে মানে এই গুণার ভাগী যিনি মৃত ব্যক্তি রয়েছেন তিনিও কোনো না কোনো কারণে কোনো ফর্মেটে যদি তার এখানে সম্পৃক্ততা থাকে তাহলে তিনিও এ গুণার ভাগী হয়ে যাবেন এই জন্য এই কাজগুলো না করে যেগুলো করা যায় যেগুলো করার অনুমোদন আছে সেগুলো করার জন্য চেষ্টা করুন তাহলে তিনি উপকৃত হবেন তার এর মাধ্যমে সব লাভ হবে ভাই আরাফত হোসেন আপনি আরও লিখেছেন নফল রোজা নফল নামাজ কোরআন তেলাওয়াত করে কি মৃত ব্যক্তির জন্য সবাব পাঠানো যায় না নফল নামাজ নফল রোজা এগুলোর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য কোনো সব আপনি প্রেরণ করতে পারবেন না সব কোনো এমন বিষয় নয় যে যেটা প্রেরণ করা যায় সব প্রেরণ করা যায় না মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো ইবাদত যদি করা হয়ে থাকে কোনো মানে ব্যক্তিগত ইবাদত করা হয়ে থাকে তাহলে এর সব তিনি লাভ করবেন না কিন্তু মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেগুলো করতে অনুমোদন দেওয়া আছে সেগুলো যদি করা হয় তাহলে তিনি সব লাভ করবেন এখন আপনি এখানে ব্যক্তিগত ইবাদত নফল এটা ব্যক্তিগত ইবাদত নফল সিয়াম পালন করা নফল রোজা পালন করা এটা ব্যক্তিগত ইবাদত ঠিক অনুরূপভাবে নফল কি আর একটা কি নফল সলাদ কোরআন তলাদ কোরআন তেলাবাদ এটা ব্যক্তিগত ইবাদত এখন এই ব্যক্তিগত ইবাদত আপনি যদি করেন তাহলে এটা ইবাদত করে দোয়া করতে পারেন আপনি করতে পারবেন ভাই সবশেষে আপনি লিখেছেন কবর জিয়ারতের সহি নিয়ম কি কবর জিয়ারতের সহি পদ্ধতি হচ্ছে কবরে গিয়ে আপনি রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম যে সালাম শিক্ষা দিয়েছেন সেই সালাম দেবেন আসসালাম আলাইকুম আহলাদিয়ারিমিনাল মিনিন আউল মুসলিমিন ইন্না ইনশা আল্লাহ কুমলা হাইকুল নস আল্লাহ আলানা ওলাকুমুল আফিয়া তারপরে আপনি কবর বাসির জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আছে প্রত্যেকটি দোয়া আপনি কবর বাসির জন্য আপনি দোয়া করবেন আর যদি সে দোয়া আরবিতে করতে না পারেন আপনি বাংলায় হে আল্লাহ এই কবর বাসিকে আপনি ক্ষমা করে দিন তাদেরকে জান্নাত দান করুন তাদের যে সমস্ত গুণা খাতা আছে সেগুলো মাফ করে দিন ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি বাংলায় দোয়া করেন এই যত দোয়া আপনি কবর বাসির জন্য করেন প্রত্যেকটি দোয়ার জন্য সে মানে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সওয়াব পাবে এবং এই দোয়াগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি কবুল করে থাকেন আল্লাহ সুবাহ তালা মেহরবানি করে তাদের কবর আজাব মাফ করে দেবেন এবং সেইভাবে দোয়া করবেন এখানে কবর জিয়ারতের মধ্যে যে কাজগুলো শূন্যহা দ্বারা প্রমাণিত হয়নি সেগুলো হচ্ছে কবর জিয়ারত করতে গিয়ে সুরায় ফাতেহা পড়া কবর জিয়ারত করতে গিয়ে তিনবার কলহুয়াল্লা পড়া 
অথবা এগারো বার কলহুয়ালা পড়া অথবা এগারো বার দরুদ্ছুরি পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো ফরমেট হিসেবে কবর জিয়ারতের আমরা নিজের আবিষ্কার করে নিয়েছি যেমন কবর জিয়ারতটা ফরমেট আবিষ্কার করা আছে নির্দিষ্ট করা নির্দিষ্ট করা আছে যে এইটা হচ্ছে কবর জিয়ারত এই ফরমেট হিসেবে কবর জিয়ারতের যেই আবিষ্কার আমরা করেছি এই কবর জিয়ারত মূলত নবী সাল্লাহিসমের সুন্না দ্বারা প্রমাণিত হয়নি সুন্না দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি কোনো না এই জন্য আর কোরআন তেলাওয়াত এর জন্য কোনো কিছুই নেই এবং সেখানে দরুদ ছুরি পড়ার বিষয়ে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমার তো কবর জিয়ারতের সেই নিয়ম পদ্ধতি জানার জন্য প্রশ্ন করে থাকি এর আগতবোধায় আরও প্রশ্ন মনে জাগা প্রয়োজন এই কবরে তো আমাদের যেতে হবে কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি আছে কি চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায় পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনার ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান এন টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব